chama cha madaktari Tanzania MAT kimesema kinachunguza tuhuma za rushwa ya ngono zinazosambaa katika mitandao ya kijamii dhidi ya madaktari wa hospitali ya mkoa wa Mbeya ili kujiridhisha. Rais wa chama cha madaktari daktari Elisha Osanti amesema pamoja na kuwa walalamikaji hawajajitokeza kupitia mifumo rasmi lakini bado wanaliona si jambo la kupuuza. Taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii ina watuhumu baadhi ya madaktari kuomba rushwa ya ngono kwa madaktari wanafunzi wanaofanya mafunzo kazini katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya. Sheila Mkumba amezungumza na rais huyo wa chama cha madaktari Tanzania. Sisi tulivyoona ile taarifa of course tuliona kama ni taarifa ya kimtandao. Na kama chama tumejaribu kuwasiliana na vyombo vingine ambavyo vinahusika na mambo yetu ya kiudaktari. Bwana za leo madaktari Tanganyika lakini pia tumewasiliana na na madaktari kule wa Mbeya na mkuu wa mkuu wa hospitali ya Mbeya tumewasiliana naye sana. <coughs> Kujaribu kuangalia ukweli wa haya mambo. Lakini kabla hapo tumetaka kujuridisha kwamba hii taarifa ni nani kaitoa? Ni taarifa ya nani? Mpaka sasa tujapata tujapata mlalamikaji bali na na haya maneno ambayo tunaona yanapita kwenye mitandao lakini hatujapata ni nani ambaye analalamika na kwa kweli tungetamani tuweze kupata ili kama tujue either kama ameshaenda kulalamika kwenye vyombo vingine au amefanya submission kwenye vyombo vingine na na ndio maana tutapata hata ukakasi wa kuzungumzia kwa sababu inawezekana labda kaenda mahakamani tujue au kwa sababu kesi yenyewe anavyoiona ni kama kesi hata kukuru kwa sababu kama nalamikia rushwa ngono maana tunataka pia kujua kama malalamiko yameenda yameenda takukuru na pia tunauliza wizarani kule kwa kwenye baraza la madaktari bado nao hawajapata hizo taarifa kwa sisi kama kama chama cha madaktari pia tujapata taarifa rasmi tofauti na hizo ambazo tunaziona kwenye kwenye mitandao ya inawezekana malalamiko haya kama ni kweli ama ni ya kuzushwa mnatumia mfumo gani wa kupima uhalali wa tatizo kama hili ili kuweza kutoa haki kwa pande zote Ndio kama nasi tunafanya uchunguzi wetu kitaaluma tunatafuta hao madaktari ambao ambao wanadai kwamba alikuwa kwenye kwenye mafunzo ya utarajali yani internship ambao walikuwa mbeya tunatafuta tuzungumze nao tutatafuta pia na madaktari ambao ambao wametuhumiwa huko mbeya lakini pia na vyombo vingine zinavyohusika kwa huko mbeya ikiwa imebainika ni kweli hatua gani hasa kama chama cha madaktari mnazichukua kwa mtu ambaye anadaiwa kufanya hivyo ikitokea kwamba madaktari wanahukumiwa basi ayo maamuzi pia yanakuja kwenye baraza la madaktari lakini pia kwenye chama chetu cha madaktari. Kuna hatua ambazo zikachukuliwa na sisi kama madaktari ni aidha anaweza kapewa onyo au akafutiwa usajili. Kesi ambayo zo zimehusisha malalamiko kama haya mmezipokea ngapi na zimefikia katika hatua gani hasa? Zaidi ya asilimia tisini na tano ya kesi ambazo zimekuja kwetu zimebainika nyingine sio kweli kazi yetu siku hizi imekuwa ngumu sana kwa sababu kwa sababu na watu wako very desperate unajua kija kwa mfano mimi na kufanyia kipimo kuna vipimo ambavyo vitahitaji labda utoe nguo ili uweze kupima wakati mwingine watu pia ndio kutumeza ujanja kuweza kujipatia fidia kwa madaktari na tumegundua kuna kesi nyingi tu ambazo zimetokea hivyo ni kwamba mtu ana analalamika tu kwamba amefanywa hiki lakini ukija kuangalia vizuri mtu kwamba huyu ana nia tu ya kutaka kupewa fidia lakini nafikiri jamii pia iweze ku, ku, kutuelewa uh, kwamba kazi yetu ina involve pia mara nyingine kuweza kukaa kisiri sana na mgonjwa ni doctor